قالت سورة الشرح سورة الانشراح في سورة إن شاء الله ينبغي تفصيلا لا يقرأ سورة الشرح إن الله تنزل في سورة القدس سورة الانشراح إن الله تنزل إن سورة في مكتب لركب ஒரு சூறாவாகும் எட்டு ஆயத்தினரை கொண்ட மக்காவில் இறக்கப்பட்ட ஒரு சூறாவாகும் இந்த சூறாவ சூரத்து சுகாவுக்கு அடுத்து இந்த சூறா இடம்பெற்றது பொதுவாக குரான் எந்த ஆயத்து இடம்பெற்றாலும் அது ஒரு ஆயத்துக்கு பின்னால் இடம்பெற்றால் அந்த முன்னால் உள்ள ஆயத்துக்கும் இந்த ஆயத்துக்கும் மத்தியில் ஒரு தொடர் கிடைக்கும் எந்த ஆயத்து இடம்பெற்றாலும் அதனை அடுத்து ஒரு ஆயத்து இடம்பெற்றால் இந்த ஆயத்தை இந்த ஆயத்துக்கு பின்னால் ஏன் கொண்டு வந்தார் அதுக்கு ஒரு தொடர் கிடைக்கும் அதே போலதான் குரான்ல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சூறாக்கள் அதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய சூறாவுக்கும் முன்னால் உள்ள சூறாவுக்கும் மத்தியில பல தொடர் தொழில் அந்த அடிப்படையில சூரத்து ஷரஹை சூரத்து துஹாவுக்கு பின்னால் வந்துஹா சூறாவுக்கு பின்னால் இடம்பெற்றிருக்கின்றது வந்துஹா சூரத்துக்கும் இந்த சூரத்துக்கும் மத்தியில் உள்ள தொடர் பண்ணவை அதனை முகத்திரீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் வந்துஹா சூரத்துல நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க அல்லா சுகாத்தாரா நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது அருளிய பல நிகழ்ச்சிகளை அல்லா சுகாத்தாரா சொல்லியிருக்கு எவ்வாறு சொல்லுகின்றான் அருளிய பல நியமத்தலை அல்லா சுஹான் முத்தாலா சொல்லி காட்டியிருக்கிறேன் அதே போன்றுதான் இந்த சூறாவிலும் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது அருளப்பட்ட சில பாக்கியங்களை நியமத்துகளை அருத்தடைகளை அல்லா சுஹான் சொல்லி காட்டுகின்றார் இதனால் தான் உமரிபின் அப்துல் அசீத் ரஹிம் முன்பா போன்றவர்கள் இந்த இரண்டு சூறாக்களுக்கு மத்தியில வித்தியாசப்படுத்த மாட்டார்கள் இதனை ஒரே சூறா என்பதாக கருதி பிஸ்மில்லா இல்லாமல் ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் உமரிபின் அப்துல் அசீத் ரஹிம் முன்பா ஏனைய அனைவர்களிடத்திலும் வித்தியாசமானது ஏன் இவ்வாறு ஓதி இருக்கின்றார்கள் இரண்டு சூறாக்களிலும் நபி அவர்கள் அவர்கள் மீது அகலப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்டது அந்த அடிப்படையில இந்த சூறாவை அல்லாஹ் எவ்வாறு ஆரம்பிக்கின்றான் உமது நெஞ்சை உள்ளத்தை விரிவாக்கவில்லையா என்பதாக கேட்கின்றான் கேள்வி பொதுவாக குரான்ல இரண்டு விதமாக இடம்பெறும் ஒன்றிருக்கிறது கேள்வியாக நாம் கேட்கிறோம் யாராவது ஒருவரிடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் அவர் பதில் சொல்வார் இது கேள்வியில ஒரு முறை இன்னும் ஒன்று இருக்குது கேள்வியை கேட்டதற்கு பின்னால பதில் சொல்றது நோக்கம் இல்ல மாறாக சொல்லப்படக்கூடிய விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்வத ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது தான் நோக்கம் நாம் உதாரணத்துக்கு ஒருவருக்கு பல உபகாரங்களை செய்திருக்கிறோம் நல்ல பல காரியங்களை செய்திருக்கிறோம் இப்ப இவற்றை நாம் கேட்கிறோம் நான் இப்படி செல்ல செய்யலையா அவர் நிச்சயமாக ஆம் என்பதாக சொல்வார் அதே போன்றுதான் அல்லா சுஹான் இந்த இடத்துல நபி அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றான் உங்களுடைய நெஞ்ச நாம் உங்களுக்கு விரிவாக்கவில்லையா என்பதாக கேட்கிறார் இந்த குருவானுடைய ஆயத்தில் சரத்து சதிர் என்கின்ற விடயம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது உள்ளத்தை விரிவாக்குவது நாம் உள்ளம் விரிவடைவது என்பதை பற்றி அல்லா சுஹான் ஒரு தலா கலைத்திருக்கிறார் இந்த உள்ளம் விரிவடைவது என்பதாக நபி அவர்களுடன் தொடர்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருப்பதற்கு முகத்திரிகள் இரண்டு கருத்துகளை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அதில் முதலாவது கருத்து இந்த ஆயத்தினுடைய சத்தீர் என்னவென்றால் அல்லா சுஹான் நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை இரண்டாக பிளந்து நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை அல்லா சுஹான் சுத்தம் செய்தான் என்பதாக ஒரு கருத்தை எழுதியிருக்கின்றார்கள் அது எப்ப நடந்து நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இரண்டு தடவைகள் இவ்வாறு இடம்பெற்று ஒரு தடவை நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் பத்து வயதுடையவர்களாக இருக்கும் பொழுது தனது பாலூட்டி தாயிடத்தில் பால் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது 
சில அவர்களுடைய வயதுக்கு உட்பட்ட சிலருடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹதீசில் முஸ்லிம் அகமது பதிவாக இருக்கின்றது பாலை வனத்தில் நம்சல்லாக அலையில் செல்லும் சென்று கொண்டிருக்கின்றார் இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இரண்டு மனிதர்களை பார்த்தார்கள் அவர்களை போன்றுள்ள சூரத்தை நாம் கண்டதே கிடையாது நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடையை போன்று நான் ஆடைகளை கண்டதே கிடையாது அந்த இருவர்களும் வந்து நபி அவர்களுடைய தோல்வியத்தை பிடித்தார்கள் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பிடித்தார்கள் ஆனால் பிடித்ததை போன்று எனக்கு இருக்கவில்லை பார்ப்பதற்கு பிடித்ததை போன்று இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு கையை வைத்தார்கள் அதனுடைய உணர்வு இருக்க இல்லை பிடித்தார்கள் அதுக்கு பின்னால் ஒருவரை இன்னும் ஒருவரை பார்த்து சென்றார் நபி அவர்களை சாய்க்கும்படி அவ்வாறு நபி அவர்கள் கீழே சாய்க்கப்பட்டார்கள் மருந்து திரும்ப சொல்லப்பட்டுச்சு நபி அவர்களுடைய இந்த இடத்திலிருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் பிளக்கும்படி அவ்வாறு பிளக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் நபி சல்லாஹ் அலைவு செல்லும் அவர்களுடைய இந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு சதையை எடுத்தார் எடுத்து அழகான ஒரு பாத்திரத்தில் ஜம்ஜம் தண்ணீரின் மூலமாக கலைந்தார் என்பது அவந்திரம் இன்னும் ஒரு தடவை அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை எடுத்து சொன்னார்கள் இது செய்தானுடைய ஒரு பகுதி என்றாக சொன்னார் செய்தான் சில அசதிகளை பொறாமைகளை ஏற்படுத்துவார் இவைகள் அனைத்தையும் நபி செல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்களை விட்டு மல்லா சுஹான்பூத்தாலா அவர்களுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தினான் இது ஷரத்து சதிர் என்று ஒரு அர்த்தம் இதே போன்று இன்னும் ஒரு தடவை நடந்து அது எப்ப நபி செல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அல்லாஹை சந்திப்பதற்காக மேராஜுடைய பயணத்தை விண்வெளி பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி தயாரான பொழுது இவ்வாறு வழக்குமார்கள் மூலமாக நபி அவர்களுடைய உள்ளம் சுத்தம் செய்யப்படும் ஏன் யாரிடத்தில் போகின்றார்கள் அல்லாவிடத்தில் ரபுல் ஆலமியினிடத்தில் செல்ல தயாராகின்றார்கள் இவ்வாறான உள்ளத்துடன் செல்ல வேண்டும் தூய்மையான உள்ளத்துடன் செல்ல வேண்டும் அல்லாஹ் ஆனுவத்தாலா நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை வழக்கு வழக்குமார்கள் மூலமாக சுத்தப்படுத்துகின்றார் இது சரக்கு சதிர் என்று ஒரு அர்த்தம் பெரும்பான்மையான சந்திப்பீங்கள் இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் சுஹான் நபி அவர்களை பார்த்து அலம் நஷ்ரக சதர உங்களுடைய உள்ளத்தை உங்களுக்கு நாம் விரிவாக்கவில்லையா என்பதாக கேட்கின்றான் அதற்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் உள்ளம் விரிவடைவது உள்ளம் விரிவடைவது என்பதனுடைய கருத்து என்னது நாம் பார்க்கின்றோம் எங்களுடைய சில நிலைமைகளை பார்க்கிறோம் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல எதை சொன்னாலும் காதில் விழுந்தாலும் விழுந்து கொண்டிருக்கும் உள்ளத்தை அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் விளங்கிக் கொள்ள மாட்டார் ஏன் உள்ளம் விரிவடைகிறது இல்ல உள்ளம் ஒரு மூடலாக இருக்கு அல்லாஹ் சுஹானுவத்தால நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை விரிவடைய செய்தார் விரிவடைய செய்தார் என்பதனுடைய என்பதற்கும் பல அர்த்தங்களை எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஒன்று அல்லாஹ் சுஹானுவத்தாலா நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை என்ன செய்தார் எந்த அளவுக்கு விரிவாக்கினார் என்றால் அனைத்து விதமான சட்டதிச்சங்கள் நபி அவர்களுக்கு இறக்கப்படக்கூடிய அனைத்து விதமான சட்டதிச்சங்களையும் சுமந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை உள்ளத்தலை ஏற்படுத்தினார் அதே போன்று மற்றவர்களின் மூலமாக காப்பிர்களின் மூலமாக முஷ்ரிக்கீங்களின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான சிரமங்களையும் சுமந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அல்லா சுஹான்முத்தாலா உள்ளத்துக்கு ஏற்படுத்தும் இன்று பார்க்கிறோம் சிலருக்கு சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் கொடுக்க முடியாது அது ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம் அது உள்ளத்தால பொறுக்க முடியாது இப்ப நபி செல்லாக அடைவு செல்லும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சிரமங்கள் என்ன நபி அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன நபி அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ் சொன்னார்கள் ஊதி துபில்லாஹி பாலம் நான் சிரமப்பட்டிருப்பதை போன்று யாரும் சிரமப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு சிரமங்களை நபி அவர்கள் எவ்வாறு சுமந்து கொண்டார்கள் எந்த உள்ளத்தால நபி செல்லாக அடைவு செல்லும் அவர்கள் அதனை பொறுத்துக் கொண்டார்கள் மேலும் அதற்கு விருப்பத்தை அல்லா சுஹான் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் போடுறார் இன்னைக்கு நாங்க சொல்லுகிறோம் ஆனால் சில நேரங்கள் எங்களுடைய தொழிகை எவ்வாறு இருக்கும் அதுக்கேத நாங்க தயாராக சொல்லுவோம் எங்களுடைய தொழிகையில ஒவ்வொரு பருவநேரம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரியாக இருக்கும் ஏன் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய உள்ளம் விரிவடைந்திருக்குது சில நேரங்களை சொல்லுவோம் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி சொல்லுவோம் சில காரியங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் அது கடமைக்காக வேண்டி நிறைவேற்றுவோம் 
அதே போன்று இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல பல் நல்ல பல காரியங்களை செய்வதற்கு உள்ளம் வரவே மாட்டார் பொதுவான ஒருதான் உள்ள மே உள்ள மனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார் இவரோட கலைக்கிறதா உள்ளம் இடம் கொடுக்க மாட்டாது நல்ல காரியங்களை செய்வதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுக்க மாட்டாது அல்லா சுத்தானுவத்தாரா நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை எவ்வாறாக்கு நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை எவ்வாறாக்கினால் நபியை உங்களுடைய உள்ளத்தை நாம் விரிவாக்கவில்லை நபி அவர்களுடைய சொல்கை எவ்வாறு இருந்தது எவ்வாறு அல்லா சுத்தானுவத்தார உள்ளத்தை விரிவாக்கினார் ஒவ்வொரு இபாரத்துமே வாழ்ந்து ஒரு குரானுடைய ஆயத்தை தொழுகையில் ஓடுகின்றார்கள் எத்தனையோ தடவைகள் இரவிலிருந்து காலை வரைக்கும் ஓதிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு இன்பத்தோடு அல்லா இந்த தொழுகையை தொழுதார்கள் எவ்வளவு அவர்களுடைய உள்ளத்தை விரிவாக்கினார் விரிவடைய செய்தார்கள் தொழுகை எவ்வாறு இருந்தது சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது என்னது சன் குளிர்ச்சி அல்லா சுகானுவத்தார தொழுகையில் வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு அல்லா விரிவடை அந்தாண்டு சகோதரர்களே இந்த உள்ளம் விரிவடைவது என்பது ஆக பிரதானமான உள்ளம் இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளமும் விரிவடையும் இதற்காக நாம் அல்லாவிடத்தில் துவா செய்யணும் அல்லாவிடத்தில் துவா செய்யணும் எங்களுடைய உள்ளங்கள் விரிவாகிவிட்டால் என்ன நடக்கும் இபாதத்துகள் செய்வதில் இன்பம் ஏற்படும் அல்லாவுக்கு வலிப்படுவது என்றால் அவ்வளவு விதமான இன்பமாக இருக்கும் நோன்று பிடிப்பது என்றால் ஒரு வித்தியாசமான சேர்த்து இருக்கும் உள்ளம் விரிவடைவது என்றார் இதனால சூரத்துல ஒரு ஆயத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றார்க்கு நேரான வழியை காட்டுவதற்கு கொடுப்பதற்கு நாடுகின்றானோ என்ன செய்வார் இஸ்லாம் அவனுடைய உள்ளத்தை இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி விரிவடைய செய்கின்றான் யாருக்கு நேரான வழியை காட்டுவதற்கு நாடுகின்றாலும் அவருடைய உள்ளத்தை அல்லா சுகானுவத்தால் விரிவடைய செய்கின்றார் அடுத்த பகுதியில் சொல்கின்றான் யாரை வழிகெடுத்த நாடுகின்றானோ என்ன செய்வார் அவருடைய உள்ளத்தை அல்லா சுகானுவத்தால நெருக்கடியானதாக நெருக்கடியானதாக இவ்வாறு உள்ளங்கள் நெருக்கடியானதாக ஆக்கப்பட்டால் நன்மைகள் செய்வது அவனுக்கு எவ்வாறு சிரமமாக இருக்கும் அல்லா சுகானுவத்தால் சொல்கின்றான் வானத்துக்கு ஏறுவதை போன்றிருக்கும் வானத்துக்கு ஏறுவது என்றால் எவ்வளவு பெரிய சிரமம் இதை போன்றிருக்கும் உள்ளம் விரிவடையா விட்டார் எனவே அன்பான் சகோதரர்களே உள்ளம் விரிவடையணும் இதற்காக வேண்டி அல்லா அவர்களுக்கு ஆசை ஹதீஸ்ல வந்திருக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் நுழைந்து விட்டால் அவனுடைய உள்ளம் விரிவடைந்து விடும் என்பதாக அவருக்கு மூசாலி சலாத்துலாம் இவர்களுக்கு அல்லா சுத்தாலா வகையனுக்கு இருந்தால் திராவிடத்தில் போவதற்காக மூசாலி சலாத்துலாம் சில காரணங்களை அல்லா இடத்தில் முன்வைக்கின்றார்கள் அதுல ஒன்று சொல்கின்றார்கள் எனக்கு ஒழுங்கான முறையில் கதைக்க முடியாமல் இருக்கிறது நான் எப்படி செல்வது என்னுடன் ஹார்மோனையும் அனுப்பி அலைகி முத்தலாத்தலாம் இப்ப இவர்கள் போந்தார்கள் போகக்கூடிய நேரத்தில் முதலாளி என்ன துவா செய்கின்றார்கள் ரப்பி இஷ்ரஹ்லி சதரி யா அல்லா எனது உள்ளத்தை நீ விரிவாக்கிடுது என்பதாக துவா செய்கின்றார்கள் இந்த துவாவுடைய பிரதிபலம் என்பது பிரோனிடத்தில் எவ்வாறு போய் கலைத்தார்கள் பிரோனை எவ்வாறு வாயடைக்க செய்தார்கள் எவ்வாறு அல்லா சுகானுவத்தால் அந்த அரண்மனைக்கு முன்னால் இவர்களை கலைக்க வைத்தார் ஏன் என்ன நினைச்சு சரத்து சதில் ஏற்பட்டது எனவே அந்த அந்த சகோதரர்களே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் அந்த சரத்து சதில் என்கின்ற ஒன்று ஏற்படும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவசியமானது நான் சில நேரத்தில் சொல்லுவோம் தானே ஒன்றும் செய்வதற்கு உள்ள மிடம் கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்யறதாலே நினைத்தாலே ஒரு வெறுப்பாக இருக்கு நல்ல காரியத்தை அதனால அந்த சகோதரர்களே நாம் அல்லா கொடுத்து இதற்காகவே துவா செய்யணும் நபி அவர்கள் துவா செய்திருக்கின்றார்கள் துவாவை கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் நாம் ஒவ்வொரு ஆயத்துகளையும் தப்சீர்களில் படித்ததற்கு பின்னால நபி அவர்கள் அது விரயமாக என்ன துவா செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த துவாவையும் நாம் பாடமாகிக் கொள்ளுங்கள் அந்த துவாரையும் கேட்கக்கூடியவர்களாக மாறும் முன்னால கேட்டிருப்போம் அடுத்த தெரியாமல் இருந்திருக்கும் 
இப்ப நாம் துவா கேட்கும் அடுத்த சூழல் நாம் அந்த துவா கேட்கும் எவ்வாறு நபி அவர்கள் துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் நாளில் இஸ்லாம் யா அல்லா எங்களுடைய உள்ளங்களை இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி இஸ்லாத்துவி என்பதாக கேட்டார் இந்த துவாவை நாம் எல்லாரும் பாடமாக்கணும் என்ன துவா அல்லாஹும் இஸ்லாம் சொல்லுங்க இப்ப நாம் இந்த துவாவை கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுக்கு இதனுடைய அழுத்தம் தெரியும் அம்மா எங்களுடைய உள்ளங்களை இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி நீ விரிவடையூதில கேட்கலாம் அத்தகைய கதைச்சு அத்தகைய கேட்கலாம் சகஜத்துடைய நேரத்தில் கேட்கலாம் அல்லாஹ் மஷ்ரூர நாளில் இஸ்லாம் இந்த சரக்கு தவிர ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்து விட்டால் அன்பாந்த சகோதரர்களே நல்ல அமல்கள் செய்யறது என்பது இவனுக்கு சிரமமானதாக இருக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரும் மாசம் வைக்கிறோம் நான் இவ்வாறு அமல் செய்யணும் சகஜத்தில் எலும்பி தொழனும் சகஜத்தில் எலும்பி குருவானோதனும் நான் இந்த நல்ல காரியத்தை செய்யணும் ஆனால் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது இல்லை காரணம் அதனால் அன்பான் சவர்களே இந்த துவாவை நாம் பாடமாக்கணும் சுயூதிகளில் கேட்கணும் ஏனைய துவாக்களில் கேட்கணும் அல்லாஹும் இஸ்லாம் இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி எங்களுடைய உள்ளங்களை நீ விரிவாக்குவீர் என்பதாக துவாக்கை விரிவாக்கவில்லையா எந்த அளவுக்கு அல்லா விரிவாக்கினார் நபி அவர்களுடைய உள்ளத்தை நபி அவர்கள் உள்ளம் எதையும் சமந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்துச்சு அதே போன்று எல்லா நல்ல காரியங்களையும் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உள்ளமாக நபி அவர்களுடைய உள்ளம் இருந்துச்சு இரண்டாவதாக உங்களை விட்டும் உங்களுடைய சுமையை நாம் நீக்கிவிட்டோம் விழுத்தாக்கிவிட்டோம் என்பதாக சொல்கிறார் நபியவர்களை விட்டு நபியவர்களுடைய சுமையை நீக்கிவிட்டார் சுமை என்பதாகவும் விதிரத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது பாவம் என்பதாகவும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது உங்களுடைய சுமையை உங்களுடைய உங்களை விட்டு நீக்கிவிட்டார் என்பதனுடைய கருத்து என்பது நபியவர்களுக்கு ஏராளமான சுமை சுமத்தாக்கப்பட்டது ஏராளமான சட்டங்கள் நபியவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நபியவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பா நபிக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இது எப்படி நிறைவேற்றுவது ஒரு மனிதனுக்கு பல பொறுப்புகள் வந்தால் அதை ஒன்றை செய்வார் ஒன்றை விட்டுடுவார் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது இப்ப நபியவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுமை பொறுப்புகள் என்ன இப்ப நபியவர்கள் இந்த அனைத்து பொறுப்பையும் நிறைவேற்றினார்கள் இதனாலதான் நபி செல்லாக அலை செல்லும் ஆறுகளை பார்த்து சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் அமானா நீங்கள் ரிசாலத்தை எட்டி வைத்து விட்டீர்கள் அமானத்தை நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் நபி அவர்கள் ஹஜ்ஜத்தில் வதாவில் என்ன சொன்னார்கள் வானத்தை பார்த்து அல்லாஹும் நீ சொந்த பொறுப்புகளை நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் என்பதாக இவர்கள் சாட்சி சொல்கின்றார்கள் நீயும் சாட்சியால் தான் அவ்வளவு பொறுப்பு இவ்வளவு பொறுப்புகளை கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் எவ்வாறு நிறைவேற்றி இது அல்லாஹுடைய உதவி இல்லாமல் இதனை நிறைவேற்ற முடியாது அதனைத்து அல்லா சுஹானுவத்தார் சொன்னால் இவ்வளவு பாரமான பொறுப்புகளையும் நாம் உங்களை விட்டு நீக்கிவிட்டோம் இதே சாத்திவிட்டோம் அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு இதே சார முறையை உங்களுக்கு சந்தேகித்தோம் இதே சார முறையில் நீங்கள் அதனை நிறைவேற்றிவிட்டீர்கள் என்பதாக அல்லா சுஹானுவத்தார சொல்லுகிறார் இன்னும் சில முகஸ்திரியங்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் தவறு என்பதாக குற்றம் உங்களுடைய குற்றங்களை நாம் மன்னித்து விட்டோம் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் இப்ப ஒரு கேள்வி கேள்வி வரும் நபியவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் நபிமார்கள் என்றாலே மகசூமீங்கள் பாவத்தை விட்டு மன்னிக்கப்பட்ட பாவமே செய்யாதவர்கள் இப்ப நபியவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் அதற்கு எந்தாந்த சகோதரர்களே நபியவர்கள் அசல்ல எந்த விதமான குற்றங்களும் செய்யவில்லை பொதுவாக நபிமார்கள் சிலைகளை வணங்கியதாகவோ கிடையாது சிறுக்கு என்பது அவர்களுடைய ஆரம்பத்திலிருந்தே கிடையாது இப்ப விஜய பொங்கலை விட்டு உங்களுடைய குற்றங்களை நாம் இறக்கிவிட்டோம் நீக்கிவிட்டோம் என்பதனுடைய கருத்து என்பது இப்ப இறக்கு முகஸ்திரியங்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நபி செல்லாக அறைகுவ செல்லம் அவர்கள் சில விடயங்களை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் எவ்வாறான விடயங்கள் என்றால் 
அது ஏற்றத்துக்கு மாற்றமானது ஏற்றம் இவ்வாறு செய்வது அதற்கு மாற்றமாக நபியாண்டல் தனது தான் சிந்தித்து இவ்வாறு செய்திருக்கின்றார்கள் அது உதாரணத்துக்கு சமூகனுடைய சந்தர்ப்பத்தில் சில முனாபிக்கியங்கள் நபி அவர்களிடத்தில் வந்து நாம் இவ்வாறு அதாவது தங்கடமுடையவர்களாக இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது நாம் மதீனாவிலே இருந்துடட்டுமா என்பதாக கேட்டார்கள் நபி அவர் சொன்னாங்க சரி நீங்க மதீனாவிலே இருந்துருங்க அல்லா பின்னால அதாவது மதீனாவில் இருந்துருங்க என்பதாக அனுமதி கொடுத்தார் நபி அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் ஆனால் அசல் அல்லா சுஹானா இவைகள் இவர்களை பின் தங்கி இருந்தவர்களை அல்லா குற்றமாக சொல்லுகின்றார் அதே போன்ற சில விடயங்கள் நபி அவர்களுக்கு மூலமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன அது ஏற்ற மேவாறு அதற்கு மாற்றமான முறையில் செய்வது ஆனாலும் நபி சல்லாஹுடைய செல்லும் அவர்கள் தான் சிந்தித்து இவ்வாறு செய்தார்கள் அல்லா சுஹான் இதை விட சிறந்தது இதுதான் என்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் அதே போன்று பதிலுடைய யுத்தம் பதிலுடைய யுத்தத்தில் கைதிகள் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் கைதிகள் கொண்டு வரப்பட்டதற்கு பின்னாக இந்த கைதிகளை என்ன செய்யறது ஒவ்வொரு சில சகாபாக்கள் ஒவ்வொரு வசூலாக்களை சொன்னார்கள் அபுபக்கர் சித்திக் சொன்னார்கள் இவர்களை நாங்கள் வச்சுக் கொள்வோம் இவங்கள் யார் படித்தவர்களுக்கு எங்கள படிக்காதவர்களுக்கு படித்து கொடுக்க சொல்லுவோம் என்பதாக சொன்னார்கள் அதற்கு உமர் நபி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் இல்லை இவர்கள் அனைவர்களை வாங்குற கத்தல் செய்து விடுவோம் என்பதாக சொன்னார்கள் இப்ப நபி செல்லாஹ் சில வேதனை செய்தார்கள் நபி அவர்கள் அபுபக்கர் சித்திக் நதி அல்லாஹ் தாலானு அவர்களுடைய மசூடாவை ஏற்றுக்கொண்டு நபி அவர்கள் இவர்களை கத்தல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற முடிவை எடுக்காமல் அடுத்த முடிவை எடுத்தார்கள் இது தப்பா இல்ல அல்லாஹுடைய அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து நீங்க என்ன செய்யணும் என்பதாக அறிவிக்கப்பட இல்லை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நபி அவர்கள் ஆலோசனை செய்தார்கள் ஆலோசனை செய்து ஒரு மசூடாவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பின்னால் அல்லாஹுடைய கத்தலை வருகிறது நீங்க என்ன செய்யணும் இவர்கள் அனைவர்களையும் கத்தல் செய்யணும் அப்ப நபி அவர்கள் எதனை செய்திருக்கின்றார்கள் வகை அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் சிறந்ததை விட்டுவிட்டு அடுத்ததை நபி அவர்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இது தப்பான ஒரு விஷயமா இல்ல வகை அறிவிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னால் இவ்வாறு செய்யவில்லை இப்ப நபி செல்லாம் அலைக்கு செல்லும் அவர்களுக்கு இவ்வாறான ஒன்று நடந்தது பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது என்ன இப்படி ஒன்று நடந்துச்சு இதுக்குத்தான் சொல்வார்கள் ஹசனாத்துல் அபராரி ஆத்துல் முத்தகி நல்ல மனிதர்களுடைய நல்ல காரியங்கள் அல்லாஹனுடைய இறை நேசர்களுக்கு அதுவும் தப்பாக வரும் உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு நல்ல காரியத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் சொல்லிட்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய உண்மையான நேசராக இருந்தால் எங்களுடைய தொழில் அவங்களுக்கு தப்பாக வரும் என்ன இப்படி சொல்றாரு இந்த அடிப்படையில தான் நபி சல்லாஹ் அலைஹு செல்லம் அவர்கள் இது செய்த ஒரு தப்பு இல்லை இது ஒரு குற்றம் இல்லை என்றாலும் கூட அவர்களுடைய உள்ளத்தை உருக்கிக் கொண்டே இருக்கு அல்லாஹுடைய கட்டல் அதுக்கு பின்னால் இவ்வாறு தானே வந்துருச்சு நான் இவ்வாறு முடிவு செய்தேன் என்கின்ற கவலை உள்ளத்தை இருந்து கொண்டே அல்லா சொல்றான் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய நீங்க குற்றமாக கருதக்கூடிய அந்த குற்றத்தை நாம் என்ன செய்துவிட்டோம் உங்களை விட்டு மன்னித்து விட்டோம் என்பதாக சொல்லுங்க இது எவ்வாறு என்றால் சூரத்தில் பத்தன் அல்லா பானுவ சாலா சொல்கின்றார் உங்களுடைய முன்பின் பாவங்களை அல்லா வங்கி பெறுகிறார்கள் முன்பின் பாவம் செய்தார்களா இல்ல யார பத்தி சொல்றது மிகவும் நெருக்கமான ஒருவரை பார்த்து சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை உங்களை எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டேன் நீங்க போக வேண்டியது செய்யலாம் சொல்றோமே யாருக்கு சொல்லுவோம் மிகவும் நெருக்கமான ஒருவருக்கு தான் சொல்லுவோம் அதே போலதான் அல்லாஹ் சுஹானுசாலா நபி அவர்களை பார்த்து சொல்கின்றான் உங்களை விட்டும் உங்களுடைய குற்றத்தை நாம் என்ன செய்து விட்டோம் நீக்கிவிட்டோம் என்றாக சொல்கின்றார் இன்னும் சில முகச்சரிகள் சொல்லுகின்றார்கள் உண்மையிலே நபி அவர்களின் மூலமாக எந்த விதமான தப்பும் தவறும் நடக்க இல்லை இது எதற்காக வேண்டி சொல்லப்பட்டிருப்பது என்றால் நபி அவர்களை கௌரவப்படுத்துவதற்காக வேண்டி சொல்லப்பட்ட ஒன்று அதுக்கு உதாரணம் லேசாக விளங்குவதாக இருந்தால் பாருங்க உதாரணத்துக்கு நாம் ஒருவரை எமது ஒரு பங்கெடுத்து அழை நீங்க வாங்க அவர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவார் அதே போல இந்த ஒருவரை நாம் எப்படி கண்ணியப்படுத்துறோம் நாம் அவரை அழைக்காமல் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கிறோம் உங்களுக்கு வாரது சிரமம் என்பதாக கருதினதுனால நான் சாப்பாடு உங்கள்கிட்டே தந்துட்டு உங்களுக்கு சிரமப்படுத்துறத நான் விரும்ப இல்லை என்பதாக சொல்றோம் 
நான் உங்களை சிரமப்படுத்துறத விரும்ப இல்ல என்பதனுடைய கருத்து என்னது ஏதாவது சிரமங்களை ஏற்படுத்தினா அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தார்களா ஒன்றுமே நடக்கு அதே போன்றுதான் அல்லாஹ் சுஹானுவத்தால என்ன சொல்லுங்க உங்களால பாவம் எதுவும் நடக்க இல்ல அல்லாஹ் சுஹானுவத்தால நடக்க இல்ல என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவே நீ வார் சொல்லுங்க உங்களை விட்டும் நீங்க எதை பாவமா கருதி கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த சுமையையும் நாம் உங்களை விட்டும் நீக்கிவிட்டோம் இறக்கிவிட்டோம் என்பதாக சொல்கின்றார் அந்த சுமை எவ்வாறான சுமை அல்ல அடுத்த ஆயிரத்தில் சொல்கின்றான் அல்லதி அன்கதான் உங்களுடைய முதுகை முறைத்து விட்டது அவ்வாறான சுமை இப்ப நபியவர்கள் எவ்வளவு சுமையாக பாரமாக கருதினார்கள் அது உங்களுடைய முதுகை கூட முறைத்து விட்டது என்பதாக அல்லா சுத்தான சொல்லி காட்டுகின்றார் முதுகை முறித்து விட்டதுனா என்னது பெரிய ஒரு பாரத்தை சுமந்தால் அவரால் சுமக்க முடியாமல் அப்படியே கீழே விழுந்துவார் இவ்வாறான பாவமாக கருதக்கூடிய அந்த சுமையை நாம் என்ன செய்து விட்டோம் உங்களை விட்டும் நாம் மன்னித்து விட்டோம் நீக்கிவிட்டோம் என்பதாக நபி சொல்லாஹ் அலேஹுவசல்லம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் ஆனுவத்தாலா ஆறுதல் வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு கொடுத்த நியமத்துகளையும் அருக்குறைகளையும் அல்லாஹ் ஆனுவத்தாலா இவ்வாறு சொல்லி காட்டுங்க இந்த மூன்று ஆயத்திலும் அல்லா சுஹானுவத்தால் என்ன சொல்லி இருக்கின்றான் உங்களுடைய உள்ளத்தை நாம் விரிவாக்கவில்லை உங்களை விட்டு உங்களுடைய தவறுகளை நீக்கிவிட்டோம் அல்லதி எவ்வாறான தவறு என்றால் உங்களுடைய முதுகை முறித்துவிட்டு அத்தகைய தவறு அந்த அளவுக்கு பாரமாக அந்த தவறுகளை நபி அவர்கள் கருதினார்கள் அடுத்த ஆயத்தில் அடுத்த பாரத்தில் Alhamdulillah. 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 Alhamd